Hello students, today we will learn class 5th EVS chapter number 10, day and night and seasons. Friends, every day we see the sun rising and setting, but time of rising and setting of sun is not same every day. Hum roj sunrise or sunset hote hoye dekhte hai, means sun ko subh nikalte hoye dekhte hai or sham ko dukte hoye dekhte hai. Sunset ka or sunrise ka time roj alag alag hota hai. सन का हर दिन सुबह जो निकलने का टाइम है उसमें डिफरेंस होता है और शाम को डूबने के टाइम में भी डिफरेंस होता है वी हैव प्रिपेयर्ड वेरियस नोट्स इन माय ऑब्जर्वेशन वन इन जून माय ऑब्जर्वेशन टू इन सितंबर एंड माय ऑब्जर्वेशन थ्री इन दिसंबर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिटेल्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर नोट ऑन क्लोथिंग वेजिटेबल्स एंड फूड रेसिपीज बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन फिल अप द फॉलोइंग डिटेल्स स्टूडेंट्स आपको जून सप्टेम्बर और डिसम्बर मंथ में सन का ऑब्जर्वेशन करना है मीन्स सुबह सन कितने बजे निकलता है और शाम को कितने बजे डूबता है फिर उसके ऊपर बेस्ड आपको कुछ टेबल्स कंप्लीट करने हैं जून सितंबर एंड डिसम्बर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं कौन सा फूड कौन से वेजिटेबल्स हम खाते हैं उसकी भी आपको नोट प्रिपेयर करनी है ऑब्जर्वेशन डिटेल्स वन नोट द टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन इस टेबल में हम सनराइज और सनसेट का टाइम नोट करेंगे सबसे फर्स्ट में हम माय ऑब्जर्वेशन वन में जून मंथ का ऑब्जर्वेशन करके लिखेंगे स्टूडेंट्स आई विल कंप्लीट दिस टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन डन बाय मी यू कैन कंप्लीट इट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन डन बाय यू सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई डिड ऑन थर्ड जून थर्ड जून को मैंने जब मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया उस दिन सनराइज का टाइम था फाइव सुबह फाइव को उस दिन सनराइज हुआ था एंड इन द इवनिंग द सन सेट एट सेवन ट्वेंटी शाम को सेवन ट्वेंटी को वो सन डूब गया था नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आई डिड ऑन फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर ऑन द फर्स्ट सेप्टेम्बर द सन राइज एट सिक्स ट्वेंटी थ्री एंड द टाइम ऑफ सन सेट वॉज सिक्स ट्वेंटी सेवन सुबह सिक्स ट्वेंटी थ्री को सन निकला था और इवनिंग में सिक्स ट्वेंटी सेवन को सन डूब गया था नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आई डिड ऑन फर्स्ट डिसम्बर फर्स्ट सेप्टेम्बर को सनराइज का टाइम था सेवन पास्ट फाइव और इवनिंग में सनसेट का टाइम था फाइव फिफ्टी टू वेन डिड द सन राइज द अर्लीस्ट कौन से दिन सन राइज सबसे जल्दी हुआ था द सन राइज द अर्लीस्ट ऑन थर्ड जून थर्ड जून को सन सुबह सबसे जल्दी निकला था हियर वन मोर ऑब्जर्वेशन इज गिवन हियर ऑल्सो वी हैव टू डू द सेम थिंग फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वी हैव टू डू इन जून सेकेंड इन सेप्टेम्बर एंड थर्ड इन डिसम्बर सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई डिड ऑन ट्वेंटी नाइन्थ जून ऑन ट्वेंटी नाइन्थ जून द सन राइज एट फाइव फिफ्टी एट एंड द सन सेट टाइम वॉज सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन्थ जून को सन सुबह फाइव फिफ्टी एट को निकला और शाम को सेवन ट्वेंटी सेवन को वो डूब गया नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आई डिड ऑन ट्वेंटी नाइन्थ सेप्टेम्बर On 29 September the sun rose at 6:24 and the sunset time was 6:58. Next observation I did on 31st of December. On 31st December the time of the sunrise was 7:22 and the time of sunset was 6 past 3. When did the sun set the latest? Sabse late sunset kis din hua tha? To wo date thi 29th June. 29th June ko sun sham ko 7:27 ko duba tha. Friends, like sun, we cannot see moon every night. Moon is sometimes small or big or invisible. जिस तरह हम सन को रोज देखते हैं उस तरह हम मून यानी कि चांद को रोज नहीं देख पाते हैं किसी दिन वो हमें छोटा दिखाई देता है किसी दिन बड़ा दिखाई देता है तो किसी दिन वो हमें दिखता ही नहीं है When the days are long, what type of clothes do we wear? Why? जब डेज लॉन्ग मीन्स लंबे होते हैं उस वक्त हम कैसे कपड़े पहनते हैं और क्यों पहनते हैं डेज आर लॉन्ग इन समर इन दिस सीजन एटमोसफियर इज हॉट सो वी वीयर थीन कॉटन क्लॉथ्स वेन द डेज आर लॉन्ग वट टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी डोंट वीयर जब डेज लॉन्ग मीन्स लंबे या बड़े होते हैं तब हम किस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं वी डू नॉट वेयर थीक और वार्म क्लॉथ्स वेन द डेज आर लॉन्ग बिकॉज डेज आर लॉन्ग इन समर एंड इट्स हॉट इन समर समर सीजन में दिन बड़े होते हैं लेकिन समर सीजन में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हमें उस वक्त गर्म और मोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्वेश्चन थ्री वेन द डेज आर शॉर्ट वाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू वी वेयर जब दिन छोटे होते हैं तब हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं डेज आर शॉर्ट इन विंटर द वेदर इज़ कोल्ड इन दिस सीजन सो वी वेयर थिक एंड वार्म क्लॉथ्स इन विंटर सीजन विंटर सीजन में दिन छोटे होते हैं विंटर सीजन में ठंडी बहुत ही ज़्यादा होती है इसलिए हम उस वक्त मोटे और गर्म कपड़े पहनते हैं 
वेन द डेज आर शॉर्ट विच क्लॉथ्स वी शुड नॉट वियर जब दिन छोटे होते हैं तब हमें किस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए वी शुड नॉट वियर थीन कॉटन क्लॉथ्स वेन द डेज आर शॉर्ट बिकॉज डेज आर शॉर्ट इन विंटर एंड द वेदर इज कोल्ड जब डेज शॉर्ट होते हैं उस वक्त हमें पतले और कॉटन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि विंटर सीजन में डेज शॉर्ट होते हैं और विंटर सीजन में ठंडी बहुत ही ज़्यादा होती है इसलिए नेक्स्ट वाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू यू वियर इन सेप्टेम्बर वाई सेप्टेम्बर मंथ में आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं और क्यों सेप्टेम्बर इज द मंथ ऑफ रेनी सीजन इट रेन्स इन सेप्टेम्बर सो वी वियर क्लॉथ्स लाइक रेन कोट एंड कैप सेप्टेम्बर मंथ में रेनी सीजन होता है उस वक्त बारिश होती है इसलिए हम रेन कोट और कैप इस तरह के कपड़े पहनते हैं कि जो हमें बारिश से बचाते हैं विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स कैन बी वॉर्न इन ऑल सीजन्स किस तरह के कपड़े हम सभी सीजन में पहन सकते हैं पैंट शर्ट टी शर्ट झब्बा लहंगा एट्सेट्रा कैन बी वॉर्न इन ऑल सीजन्स पैंट शर्ट टी शर्ट लहंगा इस तरह के कपड़े हम सारे सीजन्स में पहन सकते हैं स्टूडेंट्स हमने अलग अलग थ्री ऑब्जर्वेशंस किए एक जून में एक सितंबर में और एक दिसंबर मंथ में तो इन तीनों मंथ्स में अलग अलग सीजन्स थे लाइक समर विंटर एंड रेनी सीजन तो अलग अलग सीजन्स में हम कौन कौन सी सब्जियाँ खाते हैं वो आपको इस टेबल में लिखना है तो फर्स्ट में हम लिखेंगे पॉइंटेड गर्ड बॉटल गर्ड पोटैटो ब्रिंजल स्वीट पोटैटो क्यूकुम्बर सेकंड में हम लिखेंगे बीटा गर्ड स्पाइनी गर्ड पोटैटो ब्रिंजल पोटल गर्ड थर्ड में हम लिखेंगे कैरट कैबेज पीस पोटैटो बॉटल गर्ड ब्रिंजल नेक्स्ट रो में हमें लिखना है कि कौन से वेजिटेबल्स ऐसे हैं कि जो तीनों सीजन में कॉमन है मतलब कि तीनों सीजन में हमें मिलते हैं और हम उन्हें तीनों सीजन में खाते हैं उनके नेम्स लिखने हैं तो इन तीनों सीजन में कॉमन वेजिटेबल्स हैं बॉटल गर्ड पोटैटो एंड प्रिंजल लास्ट रो में हमें ऐसे वेजिटेबल्स लिखने हैं कि जो पर्टिकुलर एक ही सीजन में मिलते हैं तो समर सीजन में हमें पॉइंटेड गर्ड स्वीट पोटैटो एंड क्यूकुम्बर ये वेजिटेबल्स मिलते हैं रेनी सीजन में हमें बीटर गर्ड एंड स्पाइनी गर्ड ये मिलते हैं एंड इन विंटर सीजन वी गेट कैरट कैबेज कॉलीफ्लावर पीस इन टूडेज मॉडर्न टाइम्स ड्यू टू द यूजेस ऑफ कोल्ड स्टोरेज साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव सीड्स मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर स्टूडेंट्स आज के मॉडर्न जमाने में हर जगह पर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं कि जहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं उनको काफ़ी दिनों तक फ्रेश रखा जा सकता है फिर एग्रीकल्चर में भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होने लगा है इसलिए हमें बहुत सी सब्जियाँ पूरे साल भर मिलती रहती है ड्यू टू दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफ्रेंशिएट वेजिटेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ विंटर समर एंड मानसून इसलिए हम सब्जियों को विंटर समर एंड मानसून सीजन के हिसाब से अलग अलग नहीं कर सकते हैं लेकिन पहले कुछ सब्जियाँ ऐसी थी कि जो पर्टिकुलर सीजन में ही हमें मिलती थी लेकिन आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ के वजह से हमें सारी सब्जियाँ पूरे साल भर मिलती रहती है स्टूडेंट्स नाउ ऑब्जर्व दिस पिक्चर वॉट कैन यू सी सन इज़ देयर इन द स्काई टू बॉयज़ आर सिटिंग नियर फायर दो बच्चे यहाँ पर आग जला के उसके पास में बैठे हैं उन्होंने शॉल स्वेटर मफलर इस तरह के कपड़े पहने हैं सो स्टूडेंट्स वॉट डू यू थिंक विच सीजन इज़ दिस ये कौन सा सीजन है दिस इज विंटर सीजन विंटर इन इंडिया इज फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू फेब्रुवरी इंडिया में विंटर सीजन नवंबर से लेकर फेब्रुवरी मंथ तक रहता है द वेदर इज वेरी कोल्ड इन दिस मंथ्स और इन मंथ्स में वेदर बहुत ही कोल्ड यानी कि बहुत ही ठंडा होता है पीपल वेयर थिक एंड वार्म क्लॉथ इन दिस सीजन लाइक स्वेटर मफलर शॉल एट्सेट्रा ना ऑब्जर्व दिस सेकेंड पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो कि सन है और ये बहुत ही गुस्से में लग रहा है और ये जो बच्चा है ये स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है तो ये कौन सा सीजन होगा दिस इज समर सीजन समर सीजन में सन बहुत ही लाल होता है जैसे वो गुस्से से लाल हो ऐसा हमें लगता है और इस सीजन में गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है इसलिए लोग इस सीजन में स्विमिंग पूल में या बीचेस पर जाते हैं समर इन इंडिया इज फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च टू जून इंडिया में समर मार्च से लेकर जून मंथ तक होता है द एटमोसफियर इज हॉट इन समर समर सीजन में बहुत ही गर्मी होती है पीपल यूज थीन कॉटन क्लॉथ इन दिस सीजन दे ऑल्सो यूज फैंस एंड एयर कंडीशनर्स इस सीजन में लोग कॉटन के पतले कपड़े पहनते हैं और वो फैंस और एयर कंडीशनर्स भी यूज करते हैं नाव विच सीजन इज दिस यू कैन गेस इट इजिली दैट दिस इज रेनी सीजन रेनी सीजन को हम मानसून भी बोलते हैं मानसून इन इंडिया इज फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई टू अक्टूबर इंडिया में मानसून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक होता है इन दिस सीजन इट रेन्स एंड वी कैन सी ग्रीनरी एवरीवेयर इस सीजन में बारिश होती है और हमें हर तरफ हरियाली नजर आती है 
In this season, people wear raincoat, cap, and gum boots. Today, due to the different types of effects of pollution, environment is harmed. Because of this, apart from monsoon, rain falls in other seasons too. अभी pollution बहुत सारा हो गया है और इस pollution की वजह से हमारे environment पर बहुत सारे उसके bad effects पड़ी है तो इस वजह से अभी जो बारिश है वो monsoon के अलावा दूसरे seasons में भी आते रहती है It's true, on 21st June the day is longest and the night is shortest. 21st June को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है मीन्स इस दिन सूरज बहुत ही जल्दी सुबह निकलता है और रात को बहुत ही लेट वो डूबता है नेक्स्ट 22nd December हैज द ईयर्स शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट 22nd December का जो दिन होता है वो पूरे साल में सबसे छोटा दिन होता है और रात सबसे बड़ी होती है मीन्स इस दिन सूरज सुबह लेट निकलता है और रात को शाम को वो जल्दी ही डूब जाता है नेक्स्ट इज ट्वेंटीथ मार्च एंड ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर हैव इक्वल डेज एंड नाइट्स ट्वेंटी मार्च एंड ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर के जो दिन और रात होते हैं वो सेम होते हैं यानी कि दिन और रात छोटे बड़े नहीं होते हैं उनका जो टाइम होता है वो सेम होता है